Rukaju. msimu wa tatu unaanza tena kwa kumkaribisha mtangazaji wetu kutoka msimu wa kwanza na wa pili dada wa basha huyu basha yake kila upande muongozaji Amabilis Batamula atatupeleka hatua kwa hatua basha yake kila upande Daimisi Nipo tayari Rukaju 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 Ada tupeleka jaribio kwa jaribio hadi mwisho wa mfunguko huu Ni huyu hapa Amabilis Batamula Mtazamaji ni msimu mpya wa ruka juu ni shindano la ujasiria mali hili ambalo msimu huu sasa tunaangalia vijana ambao wanahusika na kuongeza thamani katika mazao ya kilimo na mifugo. Tulifikaje hapa? Msimu uliopita tulikuwa na vijana ambao walikuwa wanafanya kilimo kama biashara. Lengo likiwa ni kuonyesha kwamba vijana wakijitahidi wakiingia kwenye kilimo kama biashara wanaweza wakatoka lakini katika msimu huu tunaangalia tofauti kidogo tumejiongeza tunaangalia vijana ambao nao wamejiongeza wanaongeza thamani katika mazao ya mifugo na kilimo uh, lakini kabla hatuja kwenda mbali sana msimu huu unakwambia una mambo mapya mengi lakini jambo jipya la kwanza ambalo unataka kulileta kwako ni mtu ambaye tutakuwa naye pamoja nikienda kulia yanaenda kushoto nikienda kushoto yanaenda kulia anaitwa Lydia Charles Mimi ni Lydia Charles na umri wa miaka 24 ninafuraha sana kuwa sehemu ya msimu huu wa tatu wa Ruka Juu zaidi yao. Msimu huu utakuwa na mzuka sana lakini msimu huu utakuwa wa kijanja kwa sababu tunazungumzia swala zima la kuongeza thamani. Sokoni ni sehemu ambapo tunapata malighafi zikiwa katika hali yake ya kawaida kabisa yani fresh kutoka shamba. Uh, lakini sisi vijana uga hatupendi vitu vigumu vigumu tunapenda vitu poa ambavyo ni rahisi kueleweka na ndio maana mpango mzima ni kuongeza thamani. Uh, hii hapa ni malighafi. Tunaiona iko katika hali yake ya kawaida. Ila hapo nyuma nina kijana ambaye yeye ameongeza rangi lakini pia ameiweka hii bidhaa katika packet. Hivyo ina mvuto zaidi. Nataka nifahamu anafahamu ameongeza thamani katika huu buyu. Mhm. Obed, unafahamu nini kusana na kuongeza thamani? Kuongeza thamani ni kuchukua bidhaa ambayo ilikuwa katika hali ya mwanzo mm. na unaibadilisha kuweka hali ya ubora zaidi. Ah, yani inakuwaaje? Yaani unaikaje katika hali ya ubora zaidi? Kwa mfano huu ubuyu mm. ulikuwa ni ubuyu pekee yake lakini hapa nimeongezea sukari, kuna mm. rangi, kuna mm. viungo mbalimbali ambavyo vinatengenezwa ili kupatikana ubuyu. Umefanya wewe mwenyewe hii? Ndio. Ah, okay, uko fresh. Nafahamu kusana na mnyororo wa thamani. Mwai kusikia kitu kinaitwa mnyororo wa thamani. Bado. Yeah. Ah, lakini wewe unafahamu kwamba unaongeza thamani hapa. Yeah, Ninafahamu kwamba nimeongeza thamani kwa sababu before hapa mwanzo hii ilikuwa ina inauzo wa bakti kama ile kubwa inaweza kushinga 1000 kwa mm. kilo moja. Mm. Lakini nikishaiwekea rangi na viungo na sukari inaweza kushinga 2000 kwa kilo moja. Umetisha sana. Kama tunavyofahamu uh, Tanzania tumebarikiwa kuwa na malighafi nyingi sana hasa katika swala zima la kilimo lakini nyingi zimekuwa zikipotea tu na hazifanyiwi kazi kupitia msimu huu tunaenda kufahamu namna ya kuongeza thamani katika malighafi na kufanya bidhaa zetu ziendane na wakati hivyo mimi na wewe safari yangu inaanza hapa mnyororo wa thamani ni jumla ya hatua ambazo ghafi upitishwa kuwa bidhaa hadi kumfikia mlaji uchakataji usindikaji, ufungashaji na usambazaji ni hatua muhimu sana katika mnyororo wa thamani. Pamoja na utambulisho huo wa mtu mpya, basi ni wakati wa kuwatambua watu wengine wapi ambao tutakuwa nao hapa kwenye kipindi hiki. 
wapo washiriki kutoka mikoa sita ya Tanzania na ambao tuliwapata kutokana na mchakato tuliufanya tukiwa pamoja na mashirika mbalimbali mbali ambayo tunafanya nayo kazi. Vigezo vilivyotumika kuwapata ni kwamba washiriki walitakiwa wawe chini ya miaka 30. Wawe wamehitimu kidato cha nne kama kiwango cha mwisho cha elimu wakati wa shindano. Wawe wamepitia mafunzo ya biashara na mwisho washiriki walitakiwa wawe kwenye biashara ya kuongeza thamani kwenye mazao ya kilimo na mifugo. Kuisha kazi. Washiriki wetu wanawakilisha mikoa ifuatayo. Tunaanzia hapa mahali ambapo ni makao makuu ya nchi ya Tanzania. Wenyewe wanasema idodomia. Dodoma. Umaarufu wa reli ya kati uliweka Dodoma katika ramani ya maendeleo ya kiuchumi. Ramani ambayo hadi sasa inazidi kupanuka. Na bila shaka Dodoma itakuwa njiani kuongeza uzalishaji wa malighafi ya ngozi. Bidhaa iliyoweka Dodoma katika ramani ya viwanda toka mwaka 1895. Hadi sasa ngozi bado inawika. Maligafi ambayo mshiriki wetu namba moja anaiongezea thamani. Mshiriki namba moja Hamadi Mkuki. Ni mimi ni mwenyekiti wa kikundi chetu. Kikundi chetu kinaitwa Smart Gloss Leather Group. Kuna mweka hazina. Afuna katibu na wengine wa jumla. Kijana fulani hivi mwenye usongo kutusua mtazamo wetu baadaye kufungua karakana kubwa au kiwanda ambacho sisi tunaweza tukawaajili vijana wengine kwa sababu kuna vijana wengi ambao wapo tu wapo wengine ambao walijifunza wameacha lakini sisi hatukukata tamaa tuliendelea makazi yake ni eneo la Nkuhungu dakika kumi kutoka Dodoma mjini mapenzi yake ya bidhaa za ngozi alianzia kwenye viatu kwani alikuwa anapenda sana viatu vya ngozi ila hela ya kununulia viatu smart vya ngozi ilikuwa ndefu kwa hivyo akaamua kupambana na hali yake na akaanza kujitengenezea viatu vyake mwenyewe. Sisi tulianza baada ya kupewa mafunzo, tulipewa mafunzo na Sido ya muda wa miezi kama mitatu hivi. Sasa baada ya kukua tumejua kutengeneza kwa muda wa miezi mitatu, tuliamua kujiunga sisi kama vijana kwa sababu biashara hii ya kutengeneza bidhaa za ngozi huyu utaanza peke yako. Ni lazima muwe wengi ambao kwa sababu mnakuwa kwenye sekta mbalimbali. Kuna designing, kuna naye kata, kuna naye unganisha, kuna naye shona kuna naye fanya finishing paka kwenye packaging na hadi sasa na miaka mitatu ya uendeshaji wa biashara hii ya kutengeneza viatu, sandals, mikanda na bidhaa nyingine za ngozi hayo mafunzo niliyapata wakipitia SNV wa kushirikiana na Sido e, kwa sababu SNV wana mkataba wali wana mikataba miaka mi, kama minne hivi ambao waliingia na Sido kuwezesha vijana kuweza kujinani kufanya biashara zao kwa kuwapa mafunzo kama haya. Sio mafunzo tu ya bidhaa za ngozi, yako mafunzo mengi ambayo wametoa. E, Sene vipi pamoja na Sido walishirikiana ndio maana ndipo yapata. Tulipotoka mafunzo kuna waisani ambao walitokeza tu waliweza kutusaidia kidogo na sisi tuliongezea mtaji wetu kwa kuweza kunichanga. Kila mwanakikundi alitoa percentage yake na kuweza kununua malighafi. Nilitangaza katika biashara yetu huwa natumia sana mtandao. Labda na kujitangaza kwingine yani kwa kumvalisha mtu. Naweza kumvalisha mtu kama nilivyo nilitangaza. Yaani unaweza kama wewe hapo naweza nikakupa sandals ukawa anavaa. Mwanzo wako akiona, namwambia hii imetoka wapi hivi na hivi, tutaelezeana mwisho wa siku naye atanitafuta mimi, tamuuzia. Kwa Tanzania wengi hawana elimu kuhusiana na bidhaa za ngozi. Wengi wana kitu kinaitwa kasumba. Yaani mtu akinua bidhaa, anaona bidhaa ya, ya nje ni nzuri tofauti na ya ndani. Changamoto nyingine ambayo tulionayo sisi kama sisi matilio matilio yanayokuja hapa ni sio matilio yale quality kama unavyoyaona matilio yani ngozi zinakuja ambazo zimeseme ambazo zimeshachakatwa ni grade labda ya tatu. Eh, kwa hiyo inakuwa ni ngumu kutengeneza bidhaa siku ngapi ngapi imesha imevaliwa ime ngozi imeshaanza kuna nini kuonesha click click hizi kwa sasa tuna, tunajulikana kisheria na pia tuna, tuna uwezo wa kwenda kuomba sehemu yote kwenye maonyesho kwa kupitia shirika la kuhudumia viwanda vidogo vidogo sido ambao huwa na taarifa zote na sisi kuweza kushiriki katika maonyesho haya. Mtwara. Mtwara inang'aa kwa uzalishaji wa korosho. Bidhaa inayojulikana kama dhahabu ya kijani ambayo kwa takriban arobaini ya uzalishaji wa korosho nchi nzima zinatoka wilaya ya Tandaimba. Wenyeji wanasema Tandaimba kuchele 
Twitter kwa mshiriki wetu namba mbili naye anasema hivyo hivyo. Mshiriki namba mbili Kama kilomita moja hivi kufika Lindi na dakika sitini kufika mpakani mwa Msumbiji tunatua Tandahimba ambayo ni wilaya ya tano kwa ukubwa katika mkoa wa Mtwara. Na hapa katika kijiji cha Matogoro tunamkuta mshiriki wetu Shemu Ulenje. <laughs> mwana dada macho tata kabisa ambaye baada ya kushindwa kuendelea na masomo baada ya kukosa ada baba yake alimpatia kipande cha ardhi ya miti ya korosho ili ajiongeze na alijiongeza kweli yes. kwa shamba kubwa ukalipata shamba kubwa nikalima mwaka wa kwanza nikapata tani tatu. tani tatu. zilikuwa kilo 1000 tani moja nikaiweka kwa ajili ya kubangua tani mbili nikauza galani kwa chama cha msingi okay ni mwanachama wa chama cha Tandahimba Amcos. Kwao nikaenda kuuza kule. Tani moja ilikaiweka ndani kwa ajili ya ubanguaji. Nikawa nachakata kipindi cha matukio tu. Kwa maana kama saba saba mimi nachakata kwa ajili ya kwenda nazo kule, kama nane nane nachakata naenda nazo nane nane. Na watu ambao walikuwa wamenifikisha mara ya kwanza nane nane kwenye maonyesho walikuwa ni Miva, mradi wa Miva ambao uko chini ya ofisi ya waziri mkuu, walikuja kuwezesha wa mama ambao ni wajasiri ya mali kwa ajili ya elimu na nini na hata pia kuwatafutia masoko. Kwa hiyo ndio akawa anatupeleka kule kutukutanisha na walaji. Sasa tukaanza ngongo mwaka wa kwanza na mwaka wa pili nikawapata sasa wateja wale wa maofisi Dar es Salaam ndio nikaanza kwenda kuuza pale kwa ofisi ya waziri mkuu ambako mpaka leo mle ndani mna wateja wangu ambao wananishawishi sasa hivi nikajenge ofisi Dodoma maana wengi pale da wamehama Ehe. wameenda Dodoma kwa anambia ili utufikie unatakiwa uje Dodoma sikati tamaa naamini nitafika sasa yes kwa yani mchakato mzima ukawa ndio hivyo mpaka leo hii wao na mimi jewe ninapopata faida na hamasika kuendeleza kuongeza samani za la korosho ipi Hatu ipi katika jani. hizi Ehe. wewe upo mm. ni kuanzia hapo chini Mm-hmm. kilimo nafanya kilimo cha korosho mm-hmm. lakini pia marigafu nazipata kutoka shambani kwangu mm-hmm. lakini pia nachakata alafu pia nafungasha mm-hmm. kona peki na kulebo na kulebo wewe mwenyewe yes. uh-huh. masoko pia najitangaza kupitia maonyesho ya 77 na 88 facebook natumia na whatsapp kwenye magroup tofauti tofauti na itangaza hiyo biashara uh-huh kwenye swala la usambazaji na nauza hapa uh-huh. kama ndipo unapozalishia uh-huh. lakini pia napeleka Dar es Salaam kwenye mafisi uh-huh. sokoni kisutu pale uh-huh. kwa walaji lakini ile kwenye maduka makubwa nilijaribu kufanya kwenye supermarket ya hapa hapa Tandaimba lakini TFDA wakaja wakanitimua kwa hiyo paka nipate kibali chao ndo naweza nikapeleka kwenye maduka makubwa na se, supermarket na labda kwenye mahoteli mengine uh-huh. Sawa. Kwa walaji wangu ni wa Tanzania. Wa Tanzania. Yes. Aha. Kwa hiyo kuanzia mwanzo paka mwisho kabisa wewe yeah. upo. Nipo. Shemu ana miaka saba katika biashara ya korosho kwa sasa. Analima korosho, anabangua korosho, anauza korosho. Shemu anapenda sana korosho. Twende taratibu. Unasema ulipata ulipata mafunzo, mm. ukaambiwa ukitoka huko kwenye mafunzo mm. ukawafundishe wengine. Ndiyo. Mafunzo gani hayo ulipata? Mafunzo ambayo nilikuwa nimeyapata kwanza ni ya kujitambua. Alafu na ya kuelewa kitu ambacho unakifanya kuwa ni, ni kitu ambacho wewe unakiona huko kawaida lakini si kitu cha kawaida. Baada ya miaka fulani unaweza ukawa ni mtu mwingine kabisa tofauti na unavyojiona sasa. Wamenifundisha jinsi ya kuichakata vizuri. Lakini pia wamenifundisha jinsi ya kutunza kumbukumbu ambayo yenyewe nimeipata tu miezi miwili ambayo iliyopita wakanifundisha namna ya kutafuta masoko kwa maana wana wadada sisi tuna simu kubwa tunapiga picha tu mambo tuna posti facebook basi jaribu kuposti kitu ambacho unakifanya kwa nikawa nafanya vile kweli watu wakawa wana like zile korosho wanatoa maoni yao fanya hivi fanya hivi na mimi nikawa na yani napata maoni kutoka kwa wale rafiki zangu ambao wako kwenye facebook Yeah. Kwa na mpaka sasa hivi yani nishazoea ile si posti kitu mpaka kuna kitu kipya nimekipata. Mm-hmm. Kwa maana nikinua mashine mpya maybe napiga picha wakati nafanya kazi nilikuwa hivi sasa hivi niko hivi na posti. Kwa na wao wanaona 
ni jinsi gani mimi naendelea mm -hmm. na hivi ninavyofanya hivi kuna wengine wanapenda kuna wengine wanachukia kama like ziko zinaongezeka zinaweza zipungue <laughs> au zinaweza ziongezeke zaidi au ukapata like mpya mm -hmm. zile za zamani zikawa hazipo Chemu anaishi na familia yake katika kijiji cha Matogoro familia ambayo pia ni wahusika katika kikundi cha Amani Group Cash Nuts. Iringa. Pamoja na kuwepo kwa vivutio lukuki, Iringa ina rutuba ya kuzalisha mazao kwa wingi, hadi kujulikana kama moja ya mikoa inayolisha Tanzania. Kutokana na uzalishaji mwingi wa mazao, hali ambayo wakati mwingine inaleta hasara inayoleta fursa, kama ambavyo ameipokea mshiriki wetu namba tatu. Mshiriki namba tatu. Kilomita kama ni mbili hivi kutoka Dodoma mjini. Tunaingia Iringa pub na tunamtambulisha kwenu msasa Nyalape. Matumizi yake kwa mfano kwa hii hapa hii ndizi, hii tayari kwa kuliwa hili kwa mwa, ndiyo? Mm. Yani ni hile ndizi mbivu hile, kisukari hile fupi, imechukuliwa <coughs> sokoni, imeoshwa, imemenywa, imekato kato, imewe kwenye mashine. Bada ya hapo hika, pakiwa katika funga shoichi hapa. Mshiriki wetu kutoka iringa, anayetamba na chata yake ya biashara, inajulikana kama bonde la baraka. Umbradi, una uwezo kabisa wa kutusaidia sisi na kuisaidia jamii kwa sababu gani ni kwamba tumeshaona ni fursa halafu pia ni kitu ambacho tunaweza tukatengeneza pesa kwa haraka zaidi kwani mazao ikifika msimu wake bei zake zinakuwa ziko chini sana kwa hivyo kusababisha yale mazao kukosa soko lakini sisi kwa muda ule tuna uwezo wa kununua yale mazao kwa kulima na pia kutumia hata mazao ambayo si tumelima sio wenyewe kama kikundi mashambani na kuweza kuyachukua yale mazao kuyakausha na na, na, na kuya, kuyaweka katika vifungashio na kwenda kuuza sehemu mbalimbali na kuweza kujipatia pesa. Baada ya kupata hasara katika kilimo cha nyanya kwa kukosa soko, msasa aliamua kupambana na hali yake. Ndipo wazo la kukausha nyanya na vitunguu na kuviuza wakati wa uhaba wa mazao hayo likamjia. Naweza nikatoa mfano kitu kidogo tu kwa mfano kama nyanya. Nyanya kwa sasa hivi kwa mkoa wa Iringa inauzwa kwa tenga moja shilingi 2000 mpaka shilingi 3000. Lakini katika hilo tenga moja ukiweza kulikausha una uwezo wa kuzalisha kilo tatu na nusu mpaka kilo nne. Ampo kwa kilo moja ya nyanya si tunauza kwa shilingi kumi na sita. Kwa hiyo unaweza kaona kwa shilingi tatu si kilo moja tunauza shilingi kumi na sita. Kwa hiyo ndani ya tenga moja si tuna uwezo wa kuzalisha mpaka 48 na, na kuendelea. Na ndipo wazo la biashara lilipoanzia. Shughuli zake za kiofisi huzifanya katika gereji aliyodhaminiwa na msamaria mwema baraka hizi Kilimanjaro Kutoka maporomoko Mlima Kilimanjaro tunakutana na pande nane zinazokutanisha manispaa ya Moshi wilaya na wakazi wake wanaotamba wazalishaji wafanya biashara mashuhuli sifa inayotokana na uwepo wa viwanda vikubwa katika wilaya hii ambavyo vikifufuliwa vitaongeza uzalishaji kwa wajasiriamali wadogo wadogo kama mshiriki wetu namba 4 mshiriki namba 4 ni kibati kimoja hadi Moshi eneo la Kibosho Road Moshi mjini tunakutana na mshiriki Francisca Crispin pilau la mama lilikuwa la kipekee ni kwa sijawahi kula pilau kama lile sehemu nyingine yote. Francisca yeye baada ya kuonja pilau ya mama yake, utamu ulimkolea. Akaanza kufuatilia sasa. Nimekupa mbona huyu anakula mtoto mzuri sana. Maliza wewe ndo nitakupa nyama. Hivyo nikashawishika na nikamuuliza mama kwamba ahu anachanganya nini na kwa kipimo gani. Na kugundua kwamba mchanganyiko na uyano wa viungo kwenye pilau ya mama yake ndio ilikuwa sababu ya utamu wa pilau ile. Baba, naitwa Godila Cyprian. Kwa kujihami na kwa siri hiyo, Francisca aliamua kuanzisha biashara ya kununua, kuchakata na kuuza viungo vya pilau chini ya chata ya Yedi Spices. Yedi kwa kumaanisha kinachopendwa na Mungu. Nilijifunza kwa mama. Lakini kuna vingine vingi unafanya. Mafunzo yani ule ujanja wenyewe uliopata wapi? Uh, kwa vitu vingine ambavyo unavifanya, hmm. nilijifunza kutoka Sido. Sido. Yeah. Chini ya mradi wa Oye mm -hmm. ambao ni mradi wa kutoa ajira kwa vijana. Mm -hmm. 
vijana tunajifunza kutengeneza vitu tofauti tofauti mm -hmm. kama vile tomato sauce mm -hmm. mango piko mm -hmm. wine na kadhalika na wine pia yeah aha kwa hiyo baada ya pale baada ya mafunzo baada ya mafunzo sasa ndo nikaboresha kwa sababu kabla sijapata mafunzo mm -hmm. kazi yangu ilikuwa naweza sema ya kiwango cha chini nilikuwa nafungia nylons mm -hmm. kwa kuchoma na mshuma mm -hmm. baada ya pale ndo nikapata akili ya kuendelea mbele Vi, walau sasa record zangu zikaanza kukaa vizuri sababu wazee nilikuwa naandika vitu hata mwenyewe nashindwa kusoma. Mhm. Yaani baada ya juzi eh hivi niliandika nini hapa lakini baada ya pale kidogo mambo yangu yalibadilika. Aha. Tunatoa mbalimbali za mnyororo wa thamani. Sawa. Wewe uko kwenye hatua gani kati ya hizi? Mimi naanza kwenye kutafuta mali ghafi. Yeah, unaanza kwenye kutafuta mali ghafi. Haulimi wewe? Hapana. Okay. Sio Na mnyororo wako wa thamani ni upi? Um, baada ya hapo na chakata uh -huh. na fungasha uh -huh. na peleka kwenye masoko na kumtangaza uh -huh. sambazaji madukani kidogo uh -huh. na mara kwa mara pia huwa namfikia mlaji moja kwa moja moja kwa moja nafahamu katika mafunzo yako mlikuwa na vikundi ambavyo mlivitengeneza baada ya mafunzo ilikuwaje mkatoka tena kwenye kikundi ah uh, kwenye kikundi mambo yalikuwa magumu mm, sababu faida haikuwa inakuja haraka kama ambavyo ilitarajiwa. Mm. Kwa hiyo wengine wakaona kwamba mm, itakuwa ngumu kuendana na hili. Mm -hmm. Kwa hiyo walipoona kwamba waache mimi kwa niliona yani tangu mwanzo sababu nilikuwa nafanya mwanzo mm -hmm. niloshirikisha wazo langu ndo tukaendelea nalo. Mm. Wewe ndo ulianzisha kikundi. Ndio. Mm -hmm. Nikaona sio vema nikakiacha hichi kitu kwa sababu najua kilipotoka. Mm -hmm. Naona kinakuwa japo ndio sio kwa haraka sana mm -hmm. lakini naona kinakuwa. Kwa hiyo mimi nikaona niendelee. Kwa sio wewe ulitoka bali wenzako walitoka. Wao walitoka. Wakija wengine wakisema tujiunge pamoja kikundi kiwi kiendele. Na wakaribisha wao tu wanania ya dhati. Morogoro, mkoa wa kijani kibichi, uliojazwa na miti na mimea asilia iliyosambaa juu na chini ya milima iliyozunguka mkoa huu. Pamoja na kuleta muonekano mzuri, mazingira haya yanatunzwa kwa sababu yanazalisha dawa asilia ambazo mshiriki wetu namba tano anatumia kama malighafi. Mshiriki namba tano. Wakati bado tuko barabara ya Iringa, tukadondokea Morogoro. Morogoro tunakutana na mshiriki wetu Hussein Nanga wa Nanga Enterprises kutoka kijiji cha Kungwe wilaya ya Morogoro vijijini. Katika kijiji hiki mwezi wa tatu hadi wa sita, ambao ni msimu wa masika huwa kunatokea mlipuko wa magonjwa ya ngozi na ndio maana bwana Hussein aliona fursa na kujitosa katika kusaidia kutatua tatizo hilo kwa kuzalisha sabuni dawa pamoja na mafuta dawa zinazotengenezwa na mimea kama mipera, mwarobaini, mikaratusi na mlonge. Malighafi ambazo zinapatikana shambani kwake kiulaini. Tukianzia chini kuelekea juu ni hatua ambazo ziko katika mnyororo wa thamani. Wewe katika hatua hizi zote uko hatua gani? Nipo hapo kwenye mazao gafi kwa sababu kwenye upande wa sabuni natengeneza sabuni kwa kutumia mimea. Upande wa sabuni ya vipande. Mm. Natafuta malighafi mfano mafuta mawesi kwetu hapa hayapatikani hayapatikani kidogo. Hmm. Kwa na, na move kutoka hapa mpaka sehemu moja inaitwa Matombo mm -hmm. na kununua kule mafuta mawesi. Kama upande wa vifungasho vya sasa mafuta mafuta dawa. Mm -hmm. Nimeagizia Dar es Salaam vile. Ila vifungasho vya sabuni ya maji ndio kweli Morogoro. Na pia kwenye utambulisho wa, wa biashara yangu. Nimejitahidi kujitangaza mimi mwenyewe mtaani. Pia nilijaribu kuandika matangazo kama mimi nipo na bidhaa gani, nadhalisha nini. Shughuli zako nani anakusaidia? Kuna mdogo wangu anaitwa Mustafa Nanga. Na mwingine anaitwa Abdara Ramadhani. Abdara Ramadhani. Kwa hiyo hii biashara uli ulianzaje? Ulipataje wazo la kuanzisha biashara hiyo? nilipata ile mafunzo kurudi tu kijijini nikakuta matatizo yale yapo kwa jamii yangu usika ile nilizunguka nikajaribu kuwaeleza ngamejamii na uwezo wa kutengeneza hivyo vitu ili viweze kuwasaidia 
Mhm. Kasema ina shida tutengeneze. Kweli nikajaribu kutengeneza, wakanipokea vizuri na zikawasaidia vizuri. Kwa hiyo kuanzia hapo sasa ndo nikaanza kuzalisha bidhaa zile kwa wingi zaidi. Baada ya kurudi mimi, mimi mwenyewe ni mkulima ukiacha mbali kabla sijaanza biashara ni mkulima. Nilikuwa nalima mazao, mpunga, nyanya. Kwa hiyo baada ya mavuno pale nika angalia nilichokipata ule msimu wa mavuno nikaanza biashara yangu kaanza biashara yako kwa, kwa, kwa kama shingapi ah kwa kwa sababu nilianza sababu na maji ilinigalimu kama 550 nilianzia mm -hmm. e, kwa hiyo hata biashara zingine hizi za sabuni ya vipande mafuta dawa kwa hiyo ikatokea mimi kwenye faida kwenye sabuni ya maji changamoto gani ambazo unaziona sasa katika biashara yako ah changamoto changamoto kubwa kwanza kwenye biashara yangu na usafiri kwa sababu itaanafikia muda kama kipindi cha masika mtihani kusafiri kutoka hapa kwenda hiyo sokoni kwa hiyo mvua mvua zile labda na hapa hapa na pale usafiri unotumia baskeli na inanuia ngumu sana imo ndani huko baskeli ipo ndani kwa hiyo inanuia ngumu sana kufika kule mapema na nachelewa kufika sununua pikipiki na <laughs> biashara yangu bado haijafika sija haijafika uweza kununua pikipiki Dar es Salaam Mkoa wa Dar es Salaam Pamoja na kuwa kitovu cha biashara maendeleo katika miundombinu mkoa huu pia unaongoza kwa kuwa na wakazi wengi sana Ushiriki namba sita kutoka Dar es Salaam ameona fursa ya biashara kwa sababu soko kubwa lipo katika mkoa huu. Mshiriki namba sita. Na safari ya kuzunguka zunguka kwa saka wa shiriki ikaisha Dar es Salaam. Tulipokutana na Jamila. Jamila Muhammad ni mzalishaji wa sweet unga, ungalishi wa uji na ugali ambapo kwa ndoto ya Jamila Sweet unga utachangia kutokomeza gonjo la utapiamlo. Ugonjo ambao ulikuwa meizunguka jamii yake maeneo ya temeke cha ngombe jijini Dar es Salaam. Mimi naamini wafanyabiashara wote wanaofanya biashara ni wale ambao wanatafuta solution ya kitu fulani. Mhm. Mimi dream yangu kufanya solution ya manutrition Africa. Aha. Eh ndo unataka unataka uondoe utapiamlo Africa. Eh hey, of course hata hapa nyumba kadhaa zinazonizunguka mm. kuna baadhi ya watoto ukiwafuata walikuwa hawatumii shangu sasa wanatumia wako vizuri. Wako vizuri. Yeah. Tutaonesha mfano baadaye. <laughs> Na ndipo alipoamua kuanzisha kampuni yake ya Rachel Blessings Company Limited. Fanya hivi. Unachukua. Unaona hii daftari? Pigia wateja wote. Pigia wateja wote waulizie oda. Sasa, waulizia oda afu andaa mzigo peleka. Na hizi hapa ni hatua mbalimbali za mnyororo wa thamani. Uko kwenye hatua gani? Nina nunua mazao, malighafi. Naandaa. Nikishamaliza na chakata. Nikishamaliza nafanya packaging. Nikishamaliza na zambaza kwenye masoko soma bona switch tuna uji wa ugali uji na ugali nikishamaliza napitisha madukani nikikaaga hapa najisikia laha na hii maisha anaenda nipe oda nijidai mjini nitaishije baba kwa hiyo hatua zote hizi unazipitia nazipitia kuna rafiki yangu ambaye nilimfuata nikamwambia mimi ndani yangu nasikia unga. Mm -hmm. Unaona akaniambia hutaweza wewe. Mm. Kwa mtaji gani? Nikamwambia mimi hapa unajua na laki moja hii. Lakini tufanye unga. Akaniambia hamna tusifanye unga, tufanye u... nini juice. Mm. Nikamwambia kama tunafanya juice mimi nataka juice ni pack. Mm -hmm. Umeelewa? Mm. Sasa utapaki vipi juice tukao tunabishana pale. Kwa hiyo ila nyingine nikampa yeye. Mm -hmm. Tukaanza kufanya juice. Yes. Mm -hmm. Eh juice tunapeleka chuoni mm. open university hapo 77 yeah. open university mm -hmm. tunaenda tunauza tuna nini nini lakini mimi nikaona mbona hii hainini nikao nimejitengenezea mwenyewe unga tena nyumbani nilivoanza ni nyumbani tu nikamwambia huu ngoja nifunge funge nipeleke nilipopeleka open university watu wakanunua eh wakanunua sasa nikaona this is good 
Karibu yeah. sana. Karibu hapa ndo sitiunga. Yeah. Mm. Ala. Salama karibu. Karibu Mary karibu. Huyo ndo Mary kwa yeah, nini? Ya ah, ndo Mary. Huyo ndo Mary. Mm. Ametoka marketing. Ah uh, pana yeah. kuna kwa tuna order. Uh -huh. Kuna order ambazo zitaondoka. Yeah. Sasa kama yupo yeye ofisini. <laughs> Umeona? Uh -huh. Yupo ye ofisini inabidi kuna packaging ambazo tutafanya. E, inabidi tufanyi packaging, inabidi tunini. Sao. Mm. Asante Mary, nimefurai kukuona pia. Nice to meet you. Ah, nice to meet you. Uku kingereza sana umundani. <laughs> Asante sana. Karibu sana. Ay, kazi njemu. Ay. Tupo mele. Kazi ni kazi mguu wako mguu wangu tunaenda kuona kazi. Uh, kila mshiriki atapewa majaribio tofauti tofauti na atatakiwa kufanya majaribio haya ndani ya muda ambao wamepatiwa. Majaribio haya ni hali mbali mbali ambazo unakutana nazo kila siku wao kama wajasiriamali. Majaribio ya tahusu. Wasilisha biashara yako. Utafiti wa masoko. Uchakataji na uzalishaji. Utambulisho wa bidhaa, muonekano na ufungashaji. Usambazaji na mauzo usimamizi wa fedha za biashara uongozi na kufanya kazi kwa timu rasilishaji wa biashara kodi panga maisha yako kila mshiriki ataenda kupewa alama kutokana na jinsi atakavyofanya jaribio lake na alama hizi zitaenda kutolewa na majaji wetu hawa hapa good luck Kumbe ile duka ni kubwa, nyuma yeah. kuna vitu vingine, mbele kuna vyakula, vitu tofauti. Ya, yeah, alafu duka kubwa unajua mimi ninashangaa sijai unajua maduka ya jasiri eh. ambayo haya. Ukiona ambayo na bidhaa za ndani kama hivi eh. na wamefika kiwango hiki. Eh. Kwa kweli natia moyo. Sasa. Na nyuma kunaona kuna vitu vingine. Ya, yeah, naona hapa na siagi. Hiyo tengenezwa Tanzania. Uh -huh. Imetengenezwa usambara naona, usambara lushoto. Eh. Ya, yeah. na inatumia maziwa ya, ya kwetu. Ni ya Tanzania na ndio maana nimekuleta kwenye duka good luck yeah, kwa sababu msimu wetu mm. wa duka juu safari tunaongelea wajasiriamali ambao wanatengeneza vitu vya Tanzania yeah, uh -huh. uh -huh. vingi uh -huh. vya Tanzania sasa yeah. mimi nimependa hii hapa hiyo ni hii ni chai ya Tanzania okay. imewekwa kwenye kikapu okay. na nani na ina, ina, ina viungo tofauti kwa sababu yeah. nikiangalia naona kuna mchungwa mm. kuna nani mdalasini kuna vitu tofauti kwa kila unapo, mtu anapokitumia inakuwa ni kitu tofauti nimependa hii good luck na nadhani pia hata kwa washiriki wetu uh -huh. ni kitu cha kujifunza kuingia kwenye biashara inaongeza mm. thamani mm. na ambayo pia itauzika mm -hmm. na watu wataipenda eh. kama inavyoonekana kwenye hili duka ndio yeah. na nimependa kingine kwa sababu kila kitu kimetengenezwa Tanzania yeah. pamoja kifunga shio pamoja na bidhaa yenyewe yeah. mm -hmm. na ni wakati mwafaka sasa wa eh. u, e, ununua bidhaa ambazo zimetengenezwa Tanzania basi na sisi tununue sasa maana tunasema yeah. watu wanunua sisi tununue ya yeah, sawa mimi nadhani tununue ya gudu sawa mimi nashika mimi nafikiri tunanunua tu kutoka katika kona ya wapambanaji waliothubutu walioamua kujiongeza namleta kwenu jaji Jaki Kweka miliki na mwendeshaji wa kampuni ya chocolate mamas nimekuwa nikitengeneza bidhaa za chocolate kwa miaka mingi nikitumia chocolate za nje ya nchi Ulaya na Marekani. Rafiki yangu wa kipindi hicho na mimi tulitaka kuanzisha mgahawa. Tutaka kuanzisha mgahawa na utengeneza bidhaa zinazotumia chocolate za hali ya juu. Tulikuwa tukifikiria kufanya hivyo tugugundua kwamba chocolate za hali ya juu ni ngumu kupata nchini na ni ghali. Kwa hiyo tungetaka kutengeneza hizi chocolate ingebidi kuagiza mali ghafi kutoka nje ambayo ingekuwa ghali sana kwetu. Kwa hiyo hapo hapo tukaja na wazo jipya. Kwa nini tusitengeneze chocolate wenyewe? Kwa sababu tunajua kwamba katika miaka mingi Tanzania imekuwa ikisafirisha nje na pia kulikuwa hakuna mtu anayechukua kokoa na kustengeneza kwa chocolate. Kwa hiyo tukona ni nzuri sana na ndio hapo kampuni ya Chocolate Mama ilipoanzishwa. Mimi kama jaji wa msimu huu wa Ruka Juu ningependa kuona mshindi yawe ni mtu ambaye ana utofauti katika biashara yake. Ningependa kuona awe mbunifu, biashara yake ni endelevu na pia inatoa mchango katika jamii. Kutoka shule ya biashara ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni mwalimu na mtaalamu. Huyu anaitwa Dr. Goodluck Charles Urasa. Ningependa kumuona mshindi ambaye yuko kwenye masuala ya kuongeza thamani na ambaye amezingatia mambo muhimu yafuatayo. La kwanza mtu ambaye anaelewa biashara yake lakini pia anaelewa soko ambalo analilenga 
anaelewa namna ya kuendesha uh, biashara na pia jinsi ya kusimamia masuala ya fedha na gharama za uendeshaji uh, ile biashara vitu hivi inatakiwa avielewe kwa undani na mwisho ni mtu ambaye anaweza kuonyesha namna gani atatengeneza faida kutokana na mnyororo wa thamani ambao anashughulika nao na pia kwa mazingira yale ambayo anaendeshea biashara Mpango mzima wa kupiga kura unakuhusu wewe na majani. Kura zenu wote kwa pamoja mtaamua nani atusue na nani azingue. Ili kumpigia kura mshiriki unayeona na staili kushinda, nenda katika sehemu ya ujumbe mfupi kwenye simu yako. Kisha andika neno Ruka likifuatiwa na namba ya mshiriki wako. Mfano, Ruka moja bila kuacha nafasi wala kuandika neno lolote mbele. Kisha tuma kwenda 0753003001. Kumbuka kupiga kura ni mara moja tu kwa wiki. Unaweza kushinda zawadi kem kem kama t-shirt, taa zinazotumia nishati ya jua, kama utatufuata na kushiriki kikamilifu kwenye mada zetu za wiki kupitia mitandao yetu ya kijamii na zungumzia Facebook, Twitter na Instagram katika akaunti za Femina Hip. Kushiriki wewe ni vizuri sana. Kama alivyokumbusha mwenzangu, kushiriki utaweza kujifunza vizuri zaidi na kuona yale ambayo yamo ndani ya ruka juu ambayo tumekuletea wewe mtazamaji. Kujikumbushe tena na hawa ni washiriki kutoka mikoa hii. Mshiriki namba moja kutoka Dodoma. Mshiriki namba mbili kutoka Mtwara. Mshiriki namba tatu kutoka Iringa. Mshiriki namba nne kutoka Kilimanjaro. Mshiriki namba tano kutoka Morogoro. Mshiriki namba sita kutoka Dar es Salaam. Mpango mzima wa kupiga kura unakuhusu wewe na majani. Kura zenu wote kwa pamoja mtaamua nani atusue na nani azingue. Ili kumpigia kura mshiriki unayeona na staili kushinda, nenda katika sehemu ya ujumbe mfupi kwenye simu yako. Kisha andika neno Ruka likifuatiwa na namba ya mshiriki wako. Mfano, Ruka moja bila kuacha nafasi wala kuandika neno lolote mbele. Kisha tuma kwenda 0753003001. Kumbuka kupiga kura ni mara moja tu kwa wiki. Unaweza kushinda zawadi kem kem kama t-shirt, taa zinazotumia nishati ya jua, kama utatufuata na kushiriki kikamilifu kwenye mada zetu za wiki kupitia mitandao yetu ya kijamii na zungumzia Facebook, Twitter na Instagram katika akaunti za Femina Hip. Hii ndiyo ruka juu sasa haya ndio mambo ambayo tunakwambia huu msimu ni moto kabisa. Tunaenda na kasi ya uchumi wa Tanzania. Tunaambiwa Tanzania inakuwa nchi ya viwanda. Kwa hiyo tunaangalia vijana ambao nao wanaanza kuingia kwenye viwanda vikiwa vidogo huku vikielekea kuwa vikubwa. Ungana nasi katika wiki 12 zinazokuja za shindano la ruka juu. Tungulia kidogo hapo uonje wiki ijayo mambo yatakuwa namna gani. Mshiriki atakuwa anajaribiwa huku ndiko mahali ambapo tulimwambia atakuja zile dakika tatu ambazo atapewa na jopo la majaji liko ndani huko jopo wanataka kumsikiliza halafu atasema kile ambacho amekiandaa dakika tatu tu wewe tusikilize na wenyewe wameandaa nini. Na kwa pamoja tunasema hashtag, eh, hashtag <laughs> Mwaka wako umefika kijana wako fanikisha mipango yote ya maana mjasili ya mali kijana usichoke kazana pambana ruka juu kuzembe maradhi elimu maisha bora ruka juu wadia tu nyingine ruka juu na fema tv talk show nyingine mwaka mwingine wa kazi kijana chapa kazi nikinge na maradhi ruka 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 